ప్రపంచం దృష్టంతా కూడా థాయిలాండ్ గుహలో ఇరుక్కుపోయిన బాలల ప్రాణాల మీదే ఉంది పద్నాలుగు నుంచి పదహారేళ్ల వయసున్న పన్నెండు మంది పిల్లలు ఒక కోచ్ మొత్తం పదమూడు మంది కలిసి అడ్వెంచర్ పేరుతో థాయిలాండ్ లోని ఓ ప్రమాదకరమైన గుహలోకి వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే పది కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్న ఈ గుహ అత్యంత ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది ఈ ఫోటోలో చూస్తున్నట్లుగా లోతుగా ఉన్న ప్రాంతంలో నీరు ఉంటే పల్లమున్న ప్రాంతం కొంత బురదతో ఉంటుంది ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఈ గుహలోకి ఈ పన్నెండు మంది స్టూడెంట్స్ ఎందుకెళ్లారో తెలుసా వారిలో ఓ చిన్నారి బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ ను డిఫరెంట్ గా జరుపుకోవాలని ఈ గుహలోకి వెళ్లారు అందుకు వారి కోచ్ కూడా సహకరించాడు అలా జూన్ ఇరవై మూడున వెళ్లిన వారి బృందం ఇంకా తిరిగి రాలేదు అంత ప్రమాదకరమైన గుహలో ఏకంగా నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్లారు అప్పుడే భారీ వర్షం కురవడంతో ఆ గుహ మొత్తం నీటితో నిండిపోయింది ఆ నీటిలో కొట్టుకొచ్చిన బురద రాళ్లు వారు వచ్చిన మార్గానికి అడ్డుగా నిలబడిపోయాయి దాంతో అటు ముందుకు పోలేక ఇటు బయటికి రాలేక ఇరుక్కుపోయారు వీరిని బయటికి తెచ్చేందుకు దాదాపు పది రోజులుగా ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తోంది థాయిలాండ్ ప్రభుత్వం అందుకోసం ఆ దేశ నావికా దళం ఎంతో శ్రమిస్తోంది అది తెలుసుకుని ఇతర దేశాలకు చెందిన నావికా దళాలు కూడా స్వయంగా ముందుకొచ్చాయి ఆ చిన్నారులను బయటికి తెచ్చేందుకు దాదాపు తొంభై మంది నావీ సైనికులు తమ సేవలు అందిస్తూ ఉంటే వారిలో యాభై మందికి పైగా ఇతర దేశస్తులే ఉండడం విశేషం వీరిలో మన దేశానికి చెందిన నావీ సైనికులు కూడా ఉన్నారని తెలుస్తోంది ఇదిలా ఉంటే ఆ చిన్నారులను బయటికి తెచ్చేందుకు అనేక దేశాల నిపుణులు ఎన్నో సలహాలు సూచనలు ఇస్తున్నారని తెలుస్తోంది ఆ గుహ ఎలా ఉందో ఇప్పటికే అనేక గ్రాఫ్స్ బయటకొచ్చాయి ఆ గ్రాఫ్స్ ను బట్టి ఆ గుహ పరిస్థితులు అర్థం చేసుకున్న కొందరు మేధావులు ప్రస్తుతం అక్కడ జరుగుతున్న సహాయక చర్యలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏం చేస్తే ఆ పిల్లలు సేఫ్ గా బయటికి వస్తారో చెబుతూ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఎంతో మంది సలహాలు సూచనలు చేస్తున్నారు ఎంతమంది సలహాలు తీసుకున్నా ఒక్కటి కూడా సరైనదిగా కనిపించడం లేదు వారి సలహాలను పాటించి ముందుకెళితే ఏదైనా తేడా వస్తే పిల్లల ప్రాణాలే కాదు వారికి సహాయం చేయడానికి వెళ్లిన వారి ప్రాణాలు కూడా పోయే ప్రమాదముంది ఇప్పటికే ఒక సైనికుడు ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెలిసిందే అందుకే థాయిలాండ్ ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తగా అడుగులు వేస్తోంది అలా ఉత్కంఠగా ఉన్న సమయంలో ట్విట్టర్ పేదికగా థాయిలాండ్ నావీ అధికారులకు ఒక సమాచారం వచ్చిందని తెలుస్తోంది అందులో పెన్సిల్ తో గీసిన ఒక గ్రాఫ్ పేపర్ సెల్ ఫోన్ లో ఫోటో తీసి పంపించారు ఆ ఫోటో కింద ఎలా చేస్తే పిల్లల్ని సేఫ్ గా బయటికి తేవచ్చో వివరంగా రాసి ఉందట అది ఒక అధికారిని బాగా ఆకర్షించింది దాంతో ఆ ట్వీట్ ను పంపించింది ఎవరా అని చూస్తే మన భారతదేశానికి చెందిన ఒక సోల్జర్ అని తెలిసిందట అతని వివరాలు పెద్దగా చెప్పకుండానే నేను భారత్కి చెందిన సోల్జర్ ని గత కొన్ని గంటల నుండి టీవీల్లో అక్కడ ఏం జరుగుతోందో గుహలోని పరిస్థితులేంటో క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాను చివరకు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే పది రోజులుగా ప్రమాదంలో ఉన్న ఆ చిన్నారులు ప్రస్తుతం భయాందోళనల మధ్య ఉండి ఉంటారు అలాంటి వారిని ఒకేసారి బయటికి తీసుకురావడం అసాధ్యం అలా చేస్తే భయంతో నీటిలో మునిగిపోయి చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది అందువల్ల మీరు చూస్తున్న ఈ గ్రాఫ్ ప్రకారం ఒక పిల్లాడిని ఇద్దరు సైనికులు వెళ్లి కాపాడగలిగితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఇలా చేస్తే అందరూ క్షేమంగా ప్రాణాలతో బయటపడే అవకాశం ఉంది అంటూ ట్వీట్ చేశాడట మీరు చూస్తున్న ఈ గ్రాఫ్ ప్రకారం ఇద్దరు సైనికులు ఆక్సిజన్ మాస్క్ ధరించి డైవ్ లైన్ సహాయంతో లోపలికి పెళ్లాలి వారిలో ఆరోగ్యంగా ఉన్న ఒక బాలుడికి ఫుల్ సేఫ్ ఆక్సిజన్ మాస్క్ తొడగాలి వారిలో శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ పిల్లాడికి సంబంధించిన ఆక్సిజన్ సిలిండర్ ను ఎవరైతే ఎవరైతే ముందుండి డైవ్ చేస్తారో ఆ సైనికుడు పట్టుకోవాలి అలాగే ఆ పిల్లాడి నడుముకు ఒక తాడు కట్టి ఆ తాడును కూడా ముందు వెళుతున్న సైనికుడి నడుముకే కట్టాలి ఆ తర్వాత డైవ్ లైన్ ను పట్టుకుని ముందున్న సైనికుడు వెళుతూ ఉంటే ఆ పిల్లాడి వెనుకున్న సైనికుడు ఆ చిన్నారి నీటిలో మునిగిపోకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ అతను కూడా డైవ్ లైన్ పట్టుకుని ముందుకు ప్రయాణించాలి ఇలా చేస్తే తన ముందు వెనుక ఇద్దరు వ్యక్తులున్నారన్న ధైర్యంతో ఆ చిన్నారి వారికి సహకరిస్తాడు దాంతో సేఫ్ గా ఆ చిన్నారిని బయటికి తేగలమని ఆ గ్రాఫ్ లో పూర్తి వివరాలు వెల్లడించాడట మన ఇండియన్ సోల్జర్ అది అక్కడి అధికారులకు కూడా నచ్చడంతో సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేశారు దాని ఫలితమే ఎప్పటి వరకు ఆరుగురు చిన్నారులను కాపాడారు అక్కడి సైనికులు మిగతా వారిని అక్కడి వాతావరణం సహకరించకపోవడం కారణంగా మరో పది నుండి ఇరవై గంటల్లో కాపాడతామని థాయిలాండ్ మీడియాకు వెల్లడించింది అక్కడి ప్రభుత్వం అప్పుడే భారత్ కు చెందిన ఒక సోల్జర్ ట్విట్టర్ లో ఇచ్చిన సలహా మేరకే విజయవంతంగా ఆరుగురు ప్రాణాలు కాపాడామని కొంతమంది నావీ అధికారులు మీడియాతో పంచుకున్నారని తెలుస్తోంది కానీ ఈ విషయాన్ని థాయిలాండ్ ప్రభుత్వం అధికారికంగా బయట పెట్టలేదు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి ఇది కేవలం పుకారు మాత్రమే అని నేషనల్ మీడియా కొట్టిపారేస్తోంది 
కాని మిగతా ఏడుగురిని కూడా సేఫ్ గా బయటికి తెచ్చాక ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా వెల్లడించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది చూశారా మన భారత సోల్జర్ సలహా ఎలా పనిచేసిందో అతనికి అందుబాటులో ఉన్న పెన్సిల్ తో ఒక పేపర్ పై గ్రాఫ్ గీసి అక్కడికి వెళ్లకుండానే సోషల్ మీడియా ద్వారా ఎవ్వరికీ సాధ్యం కాని పనిచేశాడు ఇలాంటి సోల్జర్ మన దేశంలో పుట్టినందుకు అతనికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పకుండా ఉండగలమా హ్యాట్స్ ఆఫ్ సార్ మరి ఈ ఇండియన్ సోల్జర్ చేసిన సహాయంపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి అనేది కామెంట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి